बसमीम असल जूल नमस्ते सतरकाल तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मार्को पैलेस के रेस्ट ऑफ द जर्नी के बारे में सो लास्ट एपिसोड में हम दावा एक लामा होते हैं उनके स्पितुक में स्पितुक मोनेस्ट्री में तो उनके बात उनकी बात कर रहे थे तो मार्को पैलेस उनके साथ बहुत ही इन डेप्थ कन्वर्स करते हैं बुद्धिज़म के आइडियोलॉजी के बारे में उनके रिलीजन के बारे में उनके एथिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों पे तो उनमें से एक चीज़ होता है बुद्धिज़म का नॉन वायलेंट एलिमेंट जो रहा है बुद्धिज़म का वो बहुत ही फेमस है और इन चीज़ों के लिए इस चीज़ के लिए हमेशा बुद्धिज़म को माने जाते हैं कि बुद्धिज़म बिलीव्स इन नॉन वायलेंस तो इसमें एक स्टोरी कहते हैं स्टोरी ऑफ स्कायास द क्लेम फ्रॉम विच द बुद्ध हिमसेल्फ स्प्रिंग सो हिमसेल्फ स्प्रिंग हु इनहेबिटेड ए टेरीटरी इन द फूट हिल्स ऑफ हिमालयस हिमालय तो उनमें क्या होता है कि जब वो क्लैंस फूट हिल्स ऑफ हिमालयन में एक पार्टिकुलर प्लेस पे वो लोग अपना ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं तो एक इन्वेडर्स आके बहुत एक ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स आके उनको इन्वेड करने लग जाते हैं उन पर हमला करने लग जाते हैं तो वो सारा कुछ उनको जंग के लिए जब हाजिर होते हैं तो जो ही जंग शुरू होने से पहले वो उन उस नॉन वायलेंट मोमेंट को अपनाते हैं उस आइडिया को अपनाते हैं आइडियोलॉजी को अपनाते हैं और सारा अपना असल छोड़ देते हैं हथियार छोड़ देते हैं तो जब वो इन्वेटर्स बिना मुकाबले के घुस जाते हैं तो सारा कुछ प्लंडर कर लेता है तो किसी भी लोग का किसी भी एक भी इंसान का जान उस उधर नहीं बचता है सारों को मार जाता मार देता है कि देर वॉज ब्लैक शेट एवरीवेयर तो इसमें एक ये बात आती है कि जो भी हो बुद्धिज़म हमेशा नॉन वायलेंट मोमेंट को ही आगे रखते हैं नॉन वायलेंट आइडिया को ही आगे रखे जाते हैं कि दुश्मनों के साथ भी अगर मिलना हो तो विद स्माइल मिले जो ना कि हथियार से मिले तो ये एलिमेंट और साथ ही साथ एक और एनेकडोट और मार्को पैलेस खुद शेयर करते हैं जब वो लेह में होता है तो एक किटन होता है छोटा सा बिल्ली का बच्चा तो उसका जो पैर होता है वो जख्मी हो चुका होता है तो जब वो जाके उसको ठीक तरह से ठीक कर, करने के बाद उसको कुछ महरम पट्टी करने के बाद वो उनको के साथ बातें होते कि अगर ये इस तरह से ठीक नहीं हुआ तो हमें क्रिश्चनिटी में ऐसा होता है कि उसी के भलाई के लिए हमें उसको मार देना चाहिए ताकि वो मतलब मर जाए तो अच्छी बात है ताकि वो उस अजियत के साथ दुनिया में ज़िंदा रहे तो उसमें एक नुरबो होता है एक लड़का लद्दाख बुद्ध से होता है वो इस बात को बिल्कुल ही अपोज करता है और कहते हैं कि जब तक ये किटन जिंदा है मैं उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा और उसकी जितनी भी हो सके मदद करूँगा लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल तनकीद नहीं करता कि इसको हम मार दें ये बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ मैं जब तक ये ज़िंदा है मैं उसको मैं खुद से पिलाऊँगा खुद से खिलाऊँगा तो ये हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा है बुद्धिज़म का हु बिलीव्स इन नॉन वायलेंस और किसी भी चीज़ को चाहे जो भी हो किसी को मारना नहीं चाहिए तो उसके बाद मार्को पेलिस आते हैं ले ले आके वो सारे चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब करने लगता है ही डिस्क्राइब द सिटी ही डिस्क्राइब द पैलस ऑफ ले जो वहाँ पर नमग्याल डाइनेस्टी के दौरान बनाया गया था बनवाया गया था या तो ये सारे चीज़ें कि किस तरह से उनके विंडो से डोर से पैलेस के और सिटी का ही एक इमेज हमें बता दे बताते हैं नेरेटिव के थ्रू ही कि किस तरह के से पॉपुलर ट्रीज एक साइड में पॉपुलर ट्रीज है दूसरे साइड में शॉप्स है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं दे ये सारे जो लोग से ये नेटिव्स नहीं है दे आर मर्चेंट्स मोर ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर मर्चेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टर्की से भी आए हुए हैं टिब्बत से भी है चाइने से भी है डिफरेंट एरियाज फ्रॉम इंडिया टू और उसके बाद जब खान मोहम्मद दिन उनके साथ होते तो उनके साथ तीन मर्चेंट्स का उनके साथ तारुफ करा देते हैं दो उनमें से मुस्लिम्स होता है एक बुद्धिस्ट होता है तो तीनों को तीनों ने मार्को पैलेस को दावत करते तो एक एक के पास जाते हैं दावत के लिए तो वहाँ पे जावा दावत पे जाने से हर एक का मुस्लिम का एक कमरा कैसा है या बुद्धिस्ट का कमरा कैसा होता है या लद्दाखियों का किस तरह से होता है रहन सहन क्या होता है वो लोग क्या पहनते हैं या वो लोग क्या बिछाते हैं उनके कारपेट्स क्या है उनके खाना खाने का तरीका क्या है किन किन चीज़ों में वो लोग खाना खाते हैं क्या क्या खाने खाते हैं और उनके परोसने का अंदाज क्या है स्टाइल क्या है ये सारा कुछ बहुत ही डिटेल में बहुत खूबसूरत अंदाज में मार्को पैलेस बयान करता है और साथ ही साथ वहाँ पे जो मस्जिद होता है लेह का तो खुद में ही एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है किस तरह से लेह के सेवनटीन सेंचुरी नमग्याल डाइनेस्टी के बादशाह ने एक बादशाह ने उनको तामीर किया था आवन हजर के कहने पे और ये खुद में ही एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है जब 
ले मोनूमेंट्स में जब आ जाएगा इस मस्जिद पे तो एक एपिसोड में बनाऊंगा कि किस तरह से बनाया था और इसका हिस्ट्री क्या रहा है तो जब मार्को पेलिस जब होते हैं तो जब आज़ान के वक्त आज़ान जब मौजिन आज़ान देने लगता है तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में देते हैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और मार्को पेलिस जब तक ले में रहते हैं तब तक हर वक्त जब आज़ान होती है तब वो जाके सुनता ही सुनता है उस आज़ान को जब इसके बाद जब ले का सारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब ले में घुमा तो आसपास के मोनेस्ट्रीज में गए बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के बाद वो जाते हैं हिमी मोनेस्ट्री तो हिमी मोनेस्ट्री प्रेयर जाने से पहले इज ऑलवेज बीन द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ लद्दाख एंड द बुद्धिस बुद्धिस्ट लद्दाख एंड बुद्धिस्ट रिलीजन दैट यू शू वी शुड सेंड अ प्रेयर मैसेज टू दैट पार्टिकुलर पर्सन और दैट पार्टिकुलर फैमिली तो वहाँ पे मार्को पेलिस भेज देते किसी मैसेंजर को साथ में एक गिफ्ट भी भेज देते ये कल्चर होते हैं ये कल्चर हमारा है कि हम जब भी जाते हैं मैसेज भेजते हैं तो हम गिफ्ट भेजते तो एक बहुत ही खूबसूरत एक कोमरीन एक गिफ्ट ला के उनको भेज देता है उस हेड लामा को मार्को पेलिस जब वो हिमी मोनिस हिमिस मोनेस्ट्री पहुँचते तो हिमिस मोनेस्ट्री को हिमी मोनेस्ट्री लिखा है तो हिमी मोनेस्ट्री भी अपने आप में बहुत ही एक हिस्ट्री ही रखता है हिमी मोनेस्ट्री इन इट्स सेल्फ इज अ हिस्ट्री ये भी जब आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि हेमी मोनेस्ट्री बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेस है एक इम्पोर्टेंट रीजन एक इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री है लद्दाख की हिस्ट्री में तो जब हेमी मोनेस्ट्री पहुंचते ही मार्को पेलिस का जो होता है वो भी सेम टू कोले लेम्बर्ड ही होता है कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन रहता है कि उसका इन्वायरमेंट ही बहुत ही बदबू से भरा हुआ है और एक मंग जो उनको ग्रीट करने के लिए आता है तो विलेनस लुकिंग ओल्ड मंग विलेनस भी उसमें है और ओल्ड मंग भी उसमें है मंग एंड विलेनस जो एक बहुत ही पैराडॉक्स हो जाता है सेंटेंस ही तो इन दोनों के डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा लेकिन इस तरह से उनको रिप्रजेंट किया है और जब वो मंग उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आप लोग क्या लेना चाहोगे डू यू वांट टू टेक अ ड्रिंक ऑफ छंग और डू और एंड डू यू वांट मीट तो कहते हैं कि वी वांट टू टेक अ ड्रिंक वी डू नॉट ईट मीट बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस तो छंग मींस लोकल भी विरेज जो लोकली लद्दाख में ही बनते हैं तो जब वो हेड लामा से मिलने जाते हैं उनके बाद तो उनका भी तो बिल्कुल एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस रहता है बिल्कुल ही नेगेटिव एक्सपीरियंस रहता है और वो रिग्रेट करता है कि यार मैंने क्यों वो जो ब्यूटीफुल जो मैंने उनके लिए तोहफा भेजा था वो क्यों भेजा था यार मैं अब पछता रहा हूँ और जब वो वहाँ पे जाते तो उसका जाते हैं तो एक कोड ऑलरेडी लिखा होता है रजिस्ट्रेशन जिस रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर करने के लिए अपने नाम तो वहाँ पर एक प्रेयर विजिटर ने ये लिखा होता है कि एन आई कोड की वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड एट द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ लमाइजम तो ये उन्होंने लिखा होता है तो जब हेड लामा से रिम्पो से, मिल, से मिलने के लिए जाते हैं तो वो ये कोट करते हैं एन आई कोट फ्रॉम पेज नंबर थ्री हंड्रेड थ्री कि द मैन हिम सेल्फ वॉज अ हैवी इनसेंसिटिव लुकिंग पर्सन फ्रॉम हुस काउंटेनेंस एनी ट्रेसिस ऑफ लर्निंग और इंटेलिजेंस इफ ही एवर प्रोजेस दैम हैड लॉन्ग सिंस फेड इट तो उनको तो अभी तो अच्छे से ये भी नहीं है कि कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि कुछ लर्निंग या इंटेलिजेंस था या नहीं था ही साइन टू अस टू सिट डाउन बिफोर हिम एंड वेलकम अस विद अ स्ट्रिंग ऑफ इन मेड बेनेलिटीज विच मेड अस फील एवरी मोमेंट मोर डिप्रेस्ड एंड अनकम्फर्टेबल एंड वी कीनली रिग्रेटेड हैविंग सेंड दैट ब्यूटिफुल एक्वेमेरिन तो ये आ, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है आ, मार्को पैलेस का लेकिन वो कॉलेज लेम्बर्ट की तरह इतना नेगेटिवली जाकर रिप्रेजेंट नहीं करता लेकिन वो एक जो शफ़त बारा निगाह से देखते हैं कि इस तरह से देख बोलते हैं कि यार इस तरह से होना नहीं चाहिए था कि इस तरह से होना चाहिए था लेकिन आ, क्या करें कि इस तरह से है तो इस तरह से है तो सॉर्ट ऑफ एक सेम्पथी उनके साथ रखता है मार्को पेलिस न कि कोले लम्बाट के साथ जो बिल्कुल ब्रुटल तरीके से बिल्कुल स्टाक जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था लद्दाख को या हेमी मोनेस्ट्री को और हेमी मोनेस्ट्री को जो मार्को पेलिस है वो लिकिर मोनेस्ट्री के साथ हमेशा कंपेरिजन में करते हैं और ये ये कंपेरिजन करते हैं कि देखो हेमी मोनेस्ट्री के लामास कैसे और लिकिर मोनेस्ट्री के लामास कैसे बहुत ही साफ सुथरा डिसप्लाइन क्लीन लेकिन हेमी मोनेस्ट्री के ऐसा नहीं है इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं है जिस तरह से लिकिर मोनेस्ट्री का है तो एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन करते हैं और ओवरऑल जो मार्को पेलिस का जो एक्सपीरियंस रहता है 
हिमी मोनेस्ट्री को लेके हिमिस मोनेस्ट्री को लेके वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता तो उसके साथ आगे भी जाते हैं आप उसके बाद फेंग जाते हैं वहाँ से जाके वहाँ के गोन पास जाते हैं वहाँ पे जाके आर्किटेक्ट से मिलते हैं पेंटर से मिलते हैं और उसके बाद चंगला भी जाते हैं तो मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करता हूँ क्योंकि वो ऑल सेम ही रहता है जिस तरह से बुद्धिस्ट प्लेस से ही मिलना बुद्धिस्ट प्लेस को ही रिप्रेजेंट करना उन उन सारों को करना तो कंक्लूजन में ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट जो मार्को पैलिस पैलिस ने जो रिप्रेजेंट किया है लद्दाख का एक ही साइड रिप्रेजेंट किया है दैट इज वन साइड ऑफ लद्दाख यस बुद्धिज्म इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख दैट इज द हाफ ट्रूथ ऑफ लद्दाख द अदर हाफ ट्रूथ ऑफ लद्दाख इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई अ मार्को पैलिस जो बहुत सारे राइटर्स ने इसी तरह से ही किया है जो ही वो जोजिला में आते हैं तब तब वो कहते नहीं कि दैट वी इंटर इन द बाउंड्री ऑफ लद्दाख वो कहते कि हम जोजिला नहीं जब वो जब मूल बेग पहुँचते तब वहाँ से डिस्क्राइब करने लगता है वो ये कहते हुए डिस्क्राइब करने लगते हैं कि हम अब लद्दाख पहुंच गए हैं और जब वो कारगिल में होते तो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू लद्दाख वी आर गोइंग टू लद्दाख द अदर डे वी आर विल बी ऑन द रोड टू लद्दाख ऑन द अदर डे ऑन द नेक्स्ट डे तो ये सॉर्ट ऑफ मार्को पैलेस हालांकि पिछले तीन चार हफ्ते पहले से लद्दाख में पहुंचा हुआ था लेकिन वो एक तसुर दे रहा है कि आ, कि हम लद्दाख अभी जाने वाला है तो एक जो रीडर होता है वो इज़ वेरी अनून टू द द रीजन लद्दाख जब वो इस तरह से ट्रेवलॉग्स पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में तो ये प्रिंट होगा ही होगा कि जो लद्दाख मीन्स ले और जो कारगिल का जो जिक्र करता है वो तो टाउन जिक्र करते हैं छोटा सा कि एक टाउन है बस उसके बाद आगे जो एक विलेज है तो दैट इज पशकुम बस अब वो भी पशकुम को भी बहुत ही कम राइटर्स ने डिस्क्राइब किया है मैक्सिमम ने उसको भी छोड़ दिया है और जो पीछे जो रहता है कि आता है कि एक प्लेस है उसका नाम है द्रास और लेकिन आसपास के एरिया में कोई जाके इस तरह से इस किसी ने नहीं किया तो डी एस लोपेस को का मैं यहाँ पे एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि डी एस लोपेस ने एक डी एस लोपेस ने एक बुक लिखा है उसका नाम है द प्रिजनर्स ऑफ शंग्रीला जिनमें बोलते हैं कि जितने भी एकेडमियंस हैं जितने भी राइटर्स हैं जितने भी ट्रेवल राइटर्स हैं दे आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ शंग्रेला वेन वी वेन इट कम्स टू लद्दाख जो ही लद्दाख जाते हैं वो वहाँ पर बुद्धिज़म के बारे में ही लिखते हैं बुद्धिज़म के बारे में ही ढूंढते हैं बुद्धिज्म के लिए ही जाते हैं सो द अदर पार्ट्स ऑफ लद्दाख एंड द अदर रीजन्स एंड रिलीजन ऑफ लद्दाख आर नेगलेक्टेड बाई ऑल द एकेडमियंस एंड द ट्रेवल राइटर्स एंड द राइटर्स ओवर ऑल सो मार्को पैलिस वॉज वन ऑफ दैम अभी अभी आगे आगे जाके हम और देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेवल राइटर्स ने इस तरह से तसर दिया है कि कारगिल इज सॉर्ट ऑफ यू नो वहाँ से हटाया ही गया है कि कारगिल इज रिगार्डेड एज अ टेरिटेरी आउटसाइड द टेरिटोरियल जेडिस्डिक्शन ऑफ लद्दाख तो एक सॉर्ट ऑफ अलग अलग प्लेस अलग रिप्रेजेंटेशन कारगिल को मिलता है ये बिफोर इंडिपेंडेंट का ये मैं जिक्र कर रहा हूँ तो अब आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या होता है आफ्टर 1971 सेवेंटी वन वार क्या होता है आफ्टर नाइनटीन नाइन्टी वन नाइनटीन नाइन्टी नाइन वार क्या होता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे आने वाले जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स इन द सेंस की पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद या 1970s के बाद या आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से कारगिल को रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा तो इसी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़